వెల్కమ్ టు పాషా టైలర్ ఈ రోజు మనం లాంగ్ ఫ్రాక్ లాంగ్ ఫ్రాక్ ఎలా కట్ చేయాలంటే క్రాస్ కటింగ్ తో ఇంత ముందు మనం చిన్న చిన్న కుర్చీలు హాఫ్ ఇంచ్ కుర్చి వన్ ఇంచ్ కుర్చి అలా పెద్ద పెద్ద కుర్చీలు పెట్టి కుర్చీల టైప్ లో చూసాం అలా అయితే ఇప్పుడు అంబ్రిలా టైప్ లో ఎలా ఎలా కుట్టాలి దాన్ని ఎలా కటింగ్ ఎలా ఫస్ట్ నేను ఈ రోజు ఈ రోజు ఏంటంటే కటింగ్ ఎలా చేయాలని పెడతా అయితే బోర్డ్ నెక్ దానికి వెనకాల వెనకాల హోల్ ఎలా పెట్టాలి ఎల్బో హ్యాండ్స్ ఎంత తీసుకోవాలి క్లాత్ ఎంత తీసుకోవాలి లైనింగ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఎల్బో హ్యాండ్స్ కి చిన్న చిన్న కుర్చీలు సైడ్ కుర్చీలు ఎలా పెట్టాలి అంత ఈ స్టిచ్చింగ్ స్టిచ్చింగ్ ఒకవేళ ఈ వీడియోలో సరిపోతే ఏం లేదు లేకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోలో అని పెడితే ఈ వీడియోలో మాత్రం కటింగ్ పెడుతున్న కంపల్సరీ కటింగ్ మొత్తం పూర్తిగా చూడండి అయితే గాగ్రా టైప్లో కట్ చేసి దానికి కుర్చీలు ఏం లేకుండా ప్లెయిన్గా ప్లెయిన్ ప్లెయిన్గా ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలి అనేది చూస్తాయి అనే కా అలాగే మామూలు చీరలు మామూలుగా మనం వేస్ట్గా ఉండే ఇంట్లో చీరలు ఉన్నాయి కదండి అలాంటి హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ చీరలు కాకపోయినా బతుకమ్మ చీరలు అలాంటివి అయినా సరే ఏదైనా సరే మీరు ఎలా కుట్టాలనేది నేను వివరంగా చూపిస్తే చూడండి ఈ వీడియో మొత్తం మీకు నచ్చినట్టయితే మొత్తం పూర్తిగా చూడండి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నా కానీ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఓకే వీడియో చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను ఒక ప్లెయిన్ చీరలో మీకు ఒక ప్లెయిన్ చీర ఇంట్లో ఉంటుంది కదా చీరలు ఇలాంటివి చీరలు ఉంటాయి లేకపోతే బయట కూడా వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్లలో ఇలాంటి చీరలు దొరుకుతూనే ఉంటాయి ఇవి చూడండి గ్రాండ్గా లాంగ్ ఫ్రాక్స్ ఎలా కుట్టాలి లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అంటే క్రాస్గా అమ్రిల్లా టైప్ కట్ చేసి ఎలా కుట్టాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ చీర తీసుకున్నాను ఈ చీర వచ్చి ఇప్పుడు చీర ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ ఉందండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ ఉంది దీనికి ఒక బ్లౌజ్ వచ్చేసింది ఆ బ్లౌజ్ ఇది అండి ఆ బ్లౌజ్ పై బ్లౌజ్ ఇది అయితే ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజే మనం పైన బాడీకి వేద్దాం కింద ఏమో మొత్తం ఇది వేసేద్దాం అయితే దీన్ని ఇప్పుడు మనం కింద కట్ చేసే ఫోల్డ్ ఎలా వేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి చూసి మంచిగా అర్థం చేసుకోండి చెప్పి చెప్పి నా వాయిస్ మొత్తం బొంగురు పోయిందండి అందువల్ల నేను కొంచెం వాయిస్ క్లారిటీగా లేదు ఏమనుకోకుండా క్లారిటీగా వినండి అయితే ఇప్పుడు ఇది మనకి పొడవు వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉందంటే ఇప్పుడు ఈ లెంత్ వచ్చేసి మనకు మినిమం వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బార్ లెంత్ మొత్తం చూడండి ఇది బార్ లెంత్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ షోల్డర్ ఏమో పదహారు ముప్పై ఒకటి ఏమో చెస్ట్ లూజు ట్వంటీ సిక్స్ ఏమో మనకి నడుము లూజ్ నార్మల్ అనమాట ఇది ఎల్బో హ్యాండ్స్ టెన్ నైన్ ఏం లూజ్ వచ్చేస్తుంది దానికి కుర్చీ పెడదాం వెనక డ్రాప్ కూడా వెనక డ్రాప్ కూడా పెడదామండి డ్రాప్ పెట్టేసి నేను మంచిగా మీకు చూపిస్తాను డ్రాప్ కొలతలు అవన్నీ అయితే ఇప్పుడు మనం కింద అనార్కలికి ఎలా మడత పెట్టుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఒక సిస్టర్ నన్ను చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతుందండి పాపం నాకేమో ఈ శివరాత్రి హడావుడిలో నేను ఆ గిరాకు ఉండేది నేను ఏమి చేయలే పెట్టలేకపోయానండి ఏమి అనుకోవద్దు అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి బాడీ మొత్తం కింద నుంచి పై దాకా యాభై ఐదు ఉంది కదా అయితే మనం ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసేద్దాం ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దేనికి బాడీకి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసేస్తే మిగతా ఎంత ఉంటుంది ఫార్టీ వన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఫార్టీ వన్ ఇంచెస్ మనం ఇది ఒక పొడవు మీద ఇలా పెట్టుకోవాలి ఫార్టీ వన్ ఇంచెస్ ఇలా కొలుసుకుందాం ఇలా చూడండి ఒక అంచు పట్టుకోండి మీరు చీర అంచు ఫార్టీ వన్ ఇంచెస్ ఇది ఉంది కదా దీనికి ఐదు ఇంచెలు కలుపుదాం ఐదంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఇది పైన మనకు ఒక నడుము నడుము దగ్గర ఉండడం కోసం ఈ ఫార్టీ సిక్స్ని మనం ఏం చేద్దామంటే డబల్ ఫోల్డ్ చేద్దాం ఇలా ఇలా చూడండి ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేద్దాం ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ ఇలా మీరు ఇంకొక ఫోల్డ్ కూడా చేయండి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చూపించాలంటే ఈ వీడియో సరిపోదండి ఇప్పటికే ఇరవై నిమిషాలు దాడుతున్నాయి మా వీడియోస్ చాలా లేటుగా అవుతున్నాయి అందువల్ల మీకు త్వర త్వరగా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడుకి ఎన్ని మనకు మూడు మడతలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నాలుగు మడత చూడండి వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫైవ్ ఐదు మీటర్లు ఉన్న చీరకి ఆటోమేటిక్గా ఇంత అయితే వచ్చేస్తుందండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఐదు మీటర్లు తీసుకోండి మీరు ఐదు మీటర్లు ఉన్నా పర్లేదు చీరకి ఇది ఐదున్నర ఉంది చూడండి ఇది మనం మిగిలిపోయింది ఇది మనం హ్యాండ్స్కో లేకపోతే వేరే దేనికైనా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా మడత వేయండి ఇలా మడత వేశాను కదా చూడండి ఇలా ఇప్పుడు అది ఇది మొత్తం మడత వేసిన తర్వాత ఎగస్ట్రా వచ్చిన దాన్ని మనం తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఎగస్ట్రా ఉంది కదా దాన్ని మనకి ఏమవసరం ఇప్పుడు అది ఉన్నా కూడా మనకు అడ్డం వస్తుంటుంది అయితే ఇలా చించి చించేసేద్దాం స్ట్రైట్గా ఇలా తీసేసిన
ఇలా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా క్రాస్గా మన చుడి పాయింట్ టైప్లో ఇలా 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 కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చాలా ఎంత లెంత్ వస్తే అంత లెంత్ ఇలా జాగ్రత్తగా ఇలా నిముడుకుంటూ ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి చూడండి మీకు అర్థమవుతుందండి ఇలా గాగ్రా టైప్లో మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుందాం ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మంచిగా ఇలా పరుస్తాం ఇలా పరిచి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎటువైపు వేసాను ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా అంచులు లేవు ఓన్లీ నాలుగు అంచులు రెండు ఇలా బారుగా అడ్డపన్నాలు వచ్చిన గి ఇలా మడతలు ఉన్నాయి మనకి వెళ్ళి అవి రెండు ఇవి నాలుగు ఆరు రావాలి మనకి చూడండి ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఈ రెండు మడతలు కూడా చూడండి ఇలా వచ్చాయి డబల్ ఫోల్డ్ మడతలు అనమాట వీటి అయ్యి అంచులు ఏమి ఇట్లా వచ్చింది డబల్ ఫోల్డ్ ఇట్లా వచ్చింది అదే మడత మనం మనం రివర్స్లో పెట్టడం వల్ల రెండు ముక్కలు పోయి నాలుగు ముక్కలు అవుతాయండి ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల రెండు ముక్కలు అయితే చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ మడత పెట్టుకోవడంలోనే ఉంటుంది నాలుగు ముక్కలు అయ్యాయి అనుకోండి మళ్ళీ జాయింట్లు పడతాయి అది కూడా ఏం కాదులే కానీ చాలా జాయింట్లు పడి రిస్క్ ఉంటుంది ఆ జాయింట్ వచ్చేసి సెంటర్లో పడుతుంది అనమాట మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది లాంగ్ ఫ్రాక్ లుక్ అంతా పోతుంది ఇవైతే మనకి అదొకటి ఇదొకటి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా మడత ఇలా మడత పెట్టుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి వీలైతే నేను స్టిచ్చింగ్ కూడా మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో పెట్టేస్తానండి ఇప్పుడు మీరైతే కటింగ్ చూడండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేద్దాం కొలుచుకుందాం ఇప్పుడు కొలిస్తే ఎంత ఉంటుందో మనకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్నంత ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా అయితే మనం ఎంత పెట్టుకున్నామో అంతే ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇది ఇది వచ్చేసి ఫార్టీ సిక్స్ ఉంది ఫార్టీ సిక్స్ ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇలా ఇలా ఇన్ని ఫోల్డ్లు ఇన్ని నాలుగు ఫోల్డ్లు కాకుండా ఇంకో ఫోల్డ్లు కూడా ఇలా చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇలా 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 చేద్దాం ఇలా చేయడం వల్ల చాలా సులువుగా అయిపోతుంది అందరూ చాలా వీడియోస్లలో నాలుగు ఫోల్డ్లతోనే చూపిస్తారు అయితే ఇలా చేద్దాం మనం ఇలా చేస్తే మీకు కూడా గేర్ తక్కువ వస్తుంది కటింగ్ కూడా ఒక టాప్లో ఒక టిప్లో అయిపోతుంది మంచిగా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ లెంత్ అయితే కరెక్ట్గా ఉందండి మనం తీసుకున్నాము అయితే ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం పొడవు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకొంచెం హైట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకైతే ఇక్కడ జాయింట్ పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేనైతే జాయింట్ లేకుండా అయితే రాదండి కొంతమంది హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ సైజు కాబట్టి ఈ జాయింట్లు ఏమీ పడవు అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇది ఇదైతే కొలుచుకున్నాం కదా మనం ఇది కొలుచుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా మనం ఇలా క్రాస్గా డ్రాయింగ్ చేసుకుందాం ఇది చూడండి ఇది ఇలా ఉంది కదా ఇలా ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుందండి చాలా సింపుల్ అండి కాకపోతే మడతలోనే ఉంటుంది ఇది ఇలా కట్ చేసుకుందాం దీన్ని ఇలా కట్ చేసి ఈ మొక్కని క్లియర్ చేద్దాం చూడండి చాలా ఈజీ మీరు భయపడకండి ఒక సిస్టర్ అయితే నాకు టైలరింగ్ అంటే చాలా భయం నాకు ఏదైనా కట్ చేయాలన్నా కూడా నాకు భయం అవుతుంది సార్ కొంచెం మంచిగా చూపించండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా స్టార్టింగ్లో భయం అవుతూనే ఉంటుంది భయం అంటే నేనైతే అసలుకి ఇంకా ఆ త్రీ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నానండి ఒక్క బ్లౌజ్ కుట్టడమే వచ్చింది నాకు త్రీ ఇయర్స్ చాలా భయపడుకుంటా అప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ నేను పోయిన తర్వాత నాకు ఆ భయం అనేది పోయింది తర్వాత చిన్న చిన్నగా నేను కుట్టడం మొదలు పెట్టాను అయితే ఆ భయం అనేది మీకు కూడా పోతుంది సిస్టర్ కంపల్సరీ పోతుంది మీరు కేవలం భయం అనేది పక్కకు పెట్టేసి ఒకసారి రెండు సార్లు కట్ చేయడం మొదలు పెట్టండి మీకు భయం భయం అనేది పోతుంది అయితే నాకు చాలా భయం అండి టైలరింగ్ అంటే అని పెట్టేసింది భయం ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా పని వస్తుందండి భయం ఎంత భయం ఉంటే పని అంత తొందరగా వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మన చేతిలో పని లేండి ఒకటి ఖరాబ్ అయినా రెండోది మాత్రం కంపల్సరీ మనం తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనం పై భాగాన ఐదు ఇంచలు వదులుకున్నాం ఐదు ఇంచల్ని మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నాం కదా ఈ ఐదు ఇంచల్ని మనం కట్ చేద్దాం చూడండి ఈ ఐదు ఇంచల్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నాం తీసేసా చూడండి ఈ ఐదు ఇంచలు మనం తీసేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫోల్డ్ ఇలా తీసుకున్నాం మీకు ఏంటంటే సింపుల్ మెథడ్లో నేను చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు సింపుల్ మెథడ్లో చూపిస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎనిమిది ఎనిమిది ఉన్నాయి మడతలు ఎనిమిది ఉన్నాయి కదండి అయితే మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ కొలతలు నడుము ఎంత నడుము ఎంత గుర్తుందండి నేను చెప్పాను కదా నడుము ట్వంటీ సిక్స్ నడుము ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్లో మనకు సగం ఎంత వస్తుంది థర్టీన్ వస్తుంది పదమూడు పదమూడు వస్తుంది పదమూడులో సగం ఎంత వస్తుంది ఏడున్నర వస్తుంది అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏడున్నరలో సగం మూడున్నర వస్తుంది చూడండి నువ్వు చూడండి మూడున్నర వచ్చేసింది ఇది ఆట
ఖర్చు చేయొద్దు ఖర్చులలోకి అటు ఇటు పోగా కూడా ఇది మీకు ఆటోమేటిక్గా సరిపోతుంది చాలా సింపుల్ అండి ఇది కటింగు చాలా సింపుల్ మీరు భయపడద్దు ఆ సిస్టర్ పేరు నాకు గుర్తు లేదు నేను ఫస్ట్ టైంలో భయపడుతున్నా అని నేను అనగానే మీరు అనగానే నాకు నేనే గుర్తొచ్చానండి నేను కూడా త్రీ ఇయర్స్ దాకా భయపడ్డాను ఏదైనా క్లాత్ కట్ చేయాలన్నా ఏదన్నా చేయాలన్నా కూడా చూడండి ఏ జాయింట్ లేకుండా కింది పార్టు నేను ఆటోమేటిక్గా ఏ జాయింట్ లేకుండా తీశాను అయితే యాజ్ తీసుగా లైనింగ్ కూడా ఇలా క్రాస్గా తీసుకోవచ్చు స్ట్రైట్గా మీకు ఎలా వీలైతే అలా తీసుకోండి లోన్ లోన్ భాగం ఏదైనా నెట్టెడ్ ఐటమ్ అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మీరు ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు దొరుకుతుంది బకరం దొరుకుతుంది ఇట్లా పైకి లేచి ఉండడం కోసం బుట్ట లెక్క దొరుకుతుంది అది కూడా తెచ్చి వేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇది కింది భాగం అయిపోయింది ఇప్పుడు పై భాగాన్ని నేను ఒరిజినల్ అని మీకు కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఒరిజినల్ లేకపోయినా కూడా ఇప్పుడు మీకు లైనింగ్ కట్ చేసి అయినా చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఒరిజినల్ అంటే అర్థం కాదు రండి లైనింగ్ కట్ చేయడం వల్ల మీకు కూడా కొంచెం క్లారిటీ అనేది వస్తుంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డ్ మీద ఎంత వస్తుందో కొలుచుకోవాలి ఇప్పుడు అమ్మాయి లూజ్ ఎంత ఉంది మనకి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి థర్టీ వన్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఇది థర్టీ వన్ రాదో వస్తుందో ఒకసారి మొత్తం కొలుచుకుందాం పదహారు రైళ్ళ ముప్పై రెండు కొంచెమే ఖర్చు ఉంటుంది దీన్ని ఏం చేద్దాం అయితే రోజు మనకు సరిపోదు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ సైడ్ లెక్ మనం కొంచెం ఖర్చు ఉంచుకోవాలి ఖర్చు ఉంచుకోవాలని అంటే మనం ఏం చేయాలి కొంచెం లూజ్గానే తీసుకోవాలి అయితే ఈ లూజ్ అయితే మనకు సరిపోదు అయితే ఇలాగే ఫోల్డ్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం ఇలాగే చేసుకుందాం డబల్ ఫోల్డ్ దీనికి ఎంత ఒక మీటర్ అయితే సరిపోతుందండి పై భాగానికి ఒక మీటర్ తెచ్చుకోండి లైనింగ్ సరిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా మనం కరెక్ట్గా ఫోల్డ్ చేసుకున్నాము ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కింద హెచ్ తగ్గింపులన్నా కరెక్ట్గా తీసేసుకోవాలి చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడే వినండి మళ్ళీ వీడియో పెట్టండి మళ్ళీ వీడియో పెట్టండి అనొద్దు క్లారిటీగా వినండి నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వీడియో రెండు రెండు సార్లు పెడుతున్నాను మీరు ఇట్లా అడగడం వల్ల ఈ వీడియోతోనే నాకు సరిపోతుంది కొత్త డిజైన్స్ ఏమైనా చూపిద్దామంటే నాకు టైం ఉండట్లేదు కరెక్ట్గా చూడండి ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు మహాలక్ష్మి గారు గీత గారు మమత గారు సునీత గారు చాలా మంది అండి మమ్మల్ని చాలా మంది మంచిగా ఫాలో అవుతున్నారు మంచి మంచి కామెంట్స్ ఇస్తున్నారు సిస్టర్స్ మమ్మల్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మీ వల్ల మాకు మంచిగా మంచిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను పెడుతున్నానండి నేను ఈరోజు ఆదివారం ఆదివారం అయినప్పుడు నేను ఇంటి దగ్గర ఉండి మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను వీళ్ళకి ఇది చూపించవచ్చు వాళ్ళకి అది చూపించవచ్చు అన్న ఆలోచన ఉంది ఇంట్రెస్ట్గా నేను చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చూడండి నేను ఇంత టైం వేస్ట్ కో టైం వేస్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా చూడడం వల్ల నాకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎంత ఫోర్టీన్ పెట్టుకుందాం ఫోర్టీన్ పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కూడా ఉంటుందండి చెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఫిఫ్టీన్ ఎబో పెట్టుకోవాలండి సిక్స్టీన్ దాకా పెట్టుకోవాలి ఏదైనా బ్లౌజ్ అయినా మన లాంగ్ ఫ్రాక్ అయినా ఫుల్ బ్లౌజ్ అయినా ఏదైనా కూడా కొంచెం మనకి చెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఒక టూ ఇంచెస్ పెంచుకోవాలండి దేంట్లో అయినా కూడా అయితే ఇప్పుడు నేను ఫోర్టీన్ అయితే ఖర్చులతో కలిపి ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి కరెక్ట్గా నేను ఇప్పుడు మీకు కొలతలు ఇప్పుడు వీడియో ప్రకారం మీకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి చూస్తాను ఇంకో చూడండి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఖర్చుతో కలుపుకున్నాను చూడండి కనబడుతుందా మీకు ఇంకొంచెం పైకి వేస్తాను చూడండి ఆగండి ఒక నిమిషం ఇప్పుడు చూడండి క్లారిటీ కనబడుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చేసాం లెంత్ పెట్టుకున్నాం కదా లెంత్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన షోల్డర్ షోల్డర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు బోట్ నెక్ అండి బోట్ నెక్ అంటే మనం మామూలుగా అయితే బ్లౌజ్ అంత పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి బోట్ నెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెవెన్ పెట్టుకోండి మినిమం సెవెన్ అయితే ఉండాల్సిందేనండి సెవెన్ మినిమం ఎందుకంటే మనకి పదహారు ఉంటుంది షోల్డర్ వచ్చేసి పదిహేను ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్కులు కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఒక ఇంచు రెండు ఇంచులు కవర్ అయిపోతుంది వెడల్పు అయిపోతుంది అందువల్ల సెవెన్ పెట్టుకోవాలి అది సెవెన్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది కూడా మనం సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తక్కువ పెట్టుకోవాలి నార్మల్ సైజులకి కొంచెం హెవీ సైజ్కి సెవెన్కి సెవెన్ పెట్టుకోవాలండి ఇది నార్మల్ సైజ్ కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను అయితే ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం లూజ్ కొలుచుకోవాలి లూజ్ ఎంత ఉంది థర్టీ థర్టీ వన్ అంటే థర్టీ టూ వేసుకున్నా ఒక ఇంచెస్ లేకపోతుంది ఒక ఇంచులో అయితే థర్టీ టూలో మనకు సగం
ఎంత ఇప్పుడు సగం పదమూడు ఏడు ఏడున్నర అంతేన ఆరున్నర ఆరున్నర అంటే మనం కొంచెం అంతే ఆరున్నర పెట్టేసుకుందాం ఏడు ఏడు పెట్టుకున్నా పర్లేదండి కొంచెం లూజ్ ఉంటే పర్లేదండి తర్వాత మనం ఖర్చు పెట్టుకుందాం ఖర్చు ఎంత పైన కింద కలిపేసి అక్కడ టూ ఇంచెస్ ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ కవర్ చేద్దాం ఇలా క్రాస్గా వేసేసుకోండి వెంటనే క్రాస్ అయిపోవాలి అయిపోతే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ రెండు కలిపానండి మళ్ళీ ఫ్రంట్ అనుకునే వాళ్ళు అనుకునే అనుకోకుండా చూడండి ఇది ఫ్రంట్ ఇది బ్యాక్ రెండు ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను ఒక మీటర్ క్లాత్ ఇచ్చేసి డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను నేను చూడండి ఇలా మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినో లేదో అందువల్ల మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు ఇది దీని డ్రాయింగ్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఎలా అంటే మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి లెంత్ ఫోర్టీన్ ఉంది నేను ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకున్నాను ఖర్చులతో కలిపి షోలర్ సెవెన్ పెట్టుకున్నాను స్టంక వచ్చేసి ఆరున్నర మన చెస్ట్ లూజ్ నాలుగు భాగాలు చేసుకున్నాము ఎనిమిది ఎనిమిది ఉన్నర ఎనిమిది ఆకు ఎనిమిది పెడదాము అయితే ఇది కూడా నాలుగు భాగాలు చేసుకున్నాము ఏడు వచ్చేసింది కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం ఖర్చు కోసం అని రెండు ఇంచులు పెట్టుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు రెండు ఇంచులు పెట్టుకున్నాము ఖర్చు కోసం అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఈ బోర్డు కొలతలు చూడండి ఇది నేను ఇప్పుడు ఎంత పెట్టుకున్నాను మూడున్నర ఇది కూడా మూడున్నర బెడలు పెట్టుకున్నానండి మూడున్నర మూడున్నర చూడండి ఇగో ఇది చూడండి మూడున్నర ఇటు కూడా మూడున్నర పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలా ఇలా కట్ చేయండి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కొంచెం షోల్డర్ని కొంచెం డౌన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ షోల్డర్ డౌన్ చేసుకోవడం ఇక్కడ మనకి షోల్డర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం లైట్గా డౌన్ చేసుకోవాలండి డౌన్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి కొంచెం లైట్గా బ్యాక్ ఫ్రంట్ తీసుకుందాం అదేంటా ఒక పావు ఇంచ్ ప్రతి వీడియోలో మీకు నేను ఈ ఫ్రంట్ బ్యాక్ గురించి చెప్తూనే ఉంటాను ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఫ్రంట్ కొంచెం లూజ్ లేకుండా మనం కొంచెం లోనకి తీసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు ముందు పార్ట్ అయిపోయిందండి ముందు పార్ట్ ఇంకొంచెం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఇంకొంచెం రౌండ్గా మంచిగా ఇట్లా బోర్డ్ నెక్ టైప్లో రావాలని కొంచెం ఇంకా లైట్గా ఇలా తీసుకున్నాను ఇది అయిపోయిందండి ఫ్రంట్ అయిపోయింది కదా బ్యాక్ ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసి చూసుకోవాలి మనకి ఎంత ఉంది ఏంది అనేది చూసుకొని ఇప్పుడు మనకి మినిమం డ్రెస్కి అయితే కొలత సెవెన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంటుందండి కొంతమంది ఎయిట్ కూడా ఉంటుంది ఎయిట్ దాకా పెట్టుకుందాం దీంట్లో మనకి డ్రాప్ రావాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం డ్రాప్ వేసుకోవాలన్నమాట చూడండి దీంట్లో డ్రాప్ ఎలా అంటే ఇలా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు డ్రాప్ అంటే నీళ్ళ చుక్క ఎలా ఉంటుంది అలా కరెక్ట్గా ఇలా ఇలా చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఇలా ఇలా చేసుకోవచ్చు హార్ట్ సిమల్లో ప్లస్ దీనికి స్క్వేర్ చేసుకోవచ్చు డైమండ్ షేప్లో చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అండి ఈ డ్రాప్ని మనం ఏ విధంగా అయినా కూడా తీ వేసుకోవచ్చు చేసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఇప్పుడు నేను కట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా నీట్గా కట్ చేసుకోండి చాలా ఈజీ అండి చూడండి అయిపోయింది ఇది బ్యాక్ పార్ట్ చూడండి చాలా రౌండ్గా డ్రాప్ టైప్లో చాలా నీట్గా వచ్చింది చూడండి ఇది అయిపోయింది కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి కుర్చీ ఉంది కాబట్టి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఎంత ఇప్పుడు ఈ పాపకి ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది టెన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు టెన్ పెట్టుకుందాం టెన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఉంటుంది ఎల్బో హ్యాండ్స్ రెండు ఇంచెస్ ఏం కుర్చీ పెడదాం కుర్చీ పెట్టేసి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎంత మనకు కావాల్సింది టెన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది టెన్ పెట్టేసి ఒక టూ ఇంచెస్ ఏమో కుర్చీ పెడదాం అన్నమాట చూడండి ఇప్పుడు నేను పెడుతున్నాను ఇది మంచిగా కొంచెం ఖర్చు కదులుకుందాం తర్వాతకి ఖర్చు కదులుకున్న తర్వాతకి ఇదేమో టెన్ ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్గా ఈ టెన్ని మనం తర్వాతకి ఇక్కడ ఒక మనం టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కిందికి ఇలా స్ట్రైట్ కొడదాం కొట్టిన తర్వాత లూజ్ ఎంత ఉంది బాపది తొమ్మిది ఉంది తొమ్మిది అంటే నాలుగు ఉన్నార ఇక్కడికి పెట్టేద్దాం పెట్టేసి అవతల ఒక రెండు ఇంచులు రెండు ఇంచులు మనం అది పెడదాం ఏంటంటే ఖర్చు ఖర్చు పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకు చంక భాగం ఇందాక ఎంత వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎంత మనం పెట్టుకుంది ఎంత ఎనిమిది వేల పదహారు పదహారు వేల ముప్పై రెండు ఎనిమిది కదా ఇది కూడా ఎనిమిది పెట్టాలి ఎనిమిది కంపల్సరీ అండి ఎనిమిది పెట్టేసి ఇక్కడ మనం టైట్ ఇది కరెక్ట్ కదా దీన్ని కూడా అలాగే ఇలా ఇలా గీసుకోవాలి చూడండి ఇది ఇట్లా క్రాస్ తీసుకోవాలి ఇదేం ఇది స్ట్రైట్ ఇదేం మనం డౌన్ చేసుకోవడానికి రెండున్నర నేను తీసుకున్నది ఇలా చూడండి ఒక సిస్టర్ నన్ను అడిగింది హ్యాండ్స్ కూడా నాకు కటింగ్ కరెక్ట్గా రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఇదేనండి హ్యాండ్స్ కొలత 
చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే లూజ్ కొలుసుకున్న తర్వాత ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కూడా లూజ్ కొలుసుకున్న తర్వాత ఖర్చు పెట్టుకోవాలి పైన నుంచి డౌన్ రెండున్నర పెట్టుకోవాలి కొంచెం లావ్ ఉంటే మూడు పెట్టుకోవాలి ఇంకొంచెం లావ్ ఉంటే మూడున్నర పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకుంటే నీట్ గా మీకు హ్యాండ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చేస్తాయండి అయితే మనం ఇలా కట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది కట్ చేస్తున్న చూడండి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హ్యాండ్స్ కూడా ఇలా కట్ చేయాలి ఈ ఖర్చు దగ్గర మనం ఇలా కార్డ్ పెట్టుకొని దీన్ని కూడా ఇలా కార్డ్ పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు బ్యాక్ ప్రింట్ అని చెప్తూ ఉంటాను కదా దీనికి కూడా బ్యాక్ ప్రింట్ తీసుకోవాలండి కంపల్సరీ ముందు భాగం ముడతలు రాకుండా ఇలా ఇలా కట్ చేసేసి హ్యాండ్స్ కూడా అయిపోయినాయి ఎల్బో హ్యాండ్స్ దీనికి మనం ముందు కుర్చీ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎల్బో హ్యాండ్స్కి ఇంత ముందు వీడియోలో కూడా కుర్చీ ఎలా పెట్టాలో మీకు వివరంగా ఓన్లీ కుర్చీ తీసి పెట్టాను దాన్ని చూసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ కూడా ఉందండి దాన్ని కూడా చూడండి ఒకవేళ మీకు అర్థం కాబట్టి కామెంట్ రూపంలో నాకు పెట్టండి నేను మీకు కంపల్సరీ నేను మళ్ళీ ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ పెడతాను మమ్మల్ని మంచిగా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి మీరు మీకు హృదయపూర్వక ట్యాంక్స్ అండి ట్యాంక్స్ 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 అయితే ఇంకా ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే మీకు మీరు చాలా మంది చాలా నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చాలా డౌట్స్ అడుగుతున్నారండి కాకపోతే నాకు అన్ని వీడియోలు తీయాలంటే టైం దొరకట్లేదు అయితే నేను తీస్తాను చిన్నగా తీస్తానండి ఏమి అనుకోవద్దు ఎవరు కూడా నేను కంపల్సరీ మీకు వీడియో తీసి కంపల్సరీ పెడతాను ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా నేను పెడతానండి కాకపోతే నాకు టైం చాలట్లేదు మా యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మమ్మల్ని మమ్మల్ని మంచిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మమ్మల్ని బాగా సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ సపోర్ట్